I rozpoczynamy kolejny dzień rozgrywek w turnieju Masters Coliseum 7. Oczywiście na naszym ekranie Shin to jest Ragnarok. Kiedyś, kiedyś Ragnarok, teraz Shin strożyny Mr. Gaming. Natomiast Bian to jego oczywiście oponent. Bian zagra na niebiesko. Oczywiście Mistrz Świata 2016. Też nam pokazują wszystkie możliwe loga. Witamy wszystkich na relacji, witamy przed, przed komputerami. Tak jest, witamy i zapraszamy na, miejmy nadzieję, ładny dzień rozgrywek w tym turnieju. Wszystko poukładane, dobra, doskonale. Oni będą oczywiście robić swoje taktyki. Przypominam, że jesteśmy w fazie grupowej e, turnieju, także jeszcze na pewno sporo do zrobienia, sporo do wyklikania. Wczoraj, do, wczoraj dopiero pierwsi zawodnicy zdobyli swoje pierwsze punkty. Jak pamiętamy, wygrał Arxerok, Yuri Classic swoje mecze, a przegrali Solar, Trigger, Rainer i Oliveira. No i dzisiaj kolejne cztery meczyki, więc już zobaczymy w sumie każdego zawodnika na tym turnieju. Łącznie jest ich 16. No i dzisiaj właśnie kolejna ósemka będzie grać. Jak widzimy, Bian zaczyna bardzo po swojemu. Czyli robi um, no dwa raksy z Reaperem na froncie. Dobra. Ja tutaj jeszcze się zastanawiam, jaki dźwięk nam wyślą, czy wszystko będzie odpowiednio głośne, bo czasami jest właśnie tak, czasami inaczej. No, już wszystko w porządku. A nawet nieźle sobie ten Reaper radzi. Ciekawe, czy uda się chociaż jedną dronę wyłapać. No chyba nie bardzo. Bardzo dobry zerk, oczywiście atakowa... Oj, atakowaną drony wycofuje na tyły i raczej nie traci. No i stracił jednak. Także trochę śmiesznie. No, no i to by było na tyle. Podziałał. I się wycofał. Może teraz do Naturala, albo o trzeciej bazy ewentualnie zaatakuje Bian, gdyby chciał. No jest impact, trochę szczęścia, przynajmniej z tym ma Bian, żebym pojawił się na dole mapy, więc jego dobudow dobudowki są wewnątrz bazy. Trzecia baza w miarę szybko, no dobra, dobra. Ekonomicznie, przypominam, że to jest tylko do dwóch wygranych, więc naprawdę łatwo błąd, nawet łatwo bym powiedział, że przegrać całe starcie. No i teraz Bian, no świadom tego, że Zergingi już mają ulepszenie do prędkości, schował swoje Reapery w bazie. Jak Bigger Ragnarok teraz... Ba bardzo mi się podoba, co w sumie robi Zerg, czyli zajął lewą Xelnagę, poustawiał też jakieś overlordy w okolicach godziny 10, poustawiał też z prawej strony, co trzeba. Dużo wizji, dużo wiedzy ma. Także bardzo sensownie to wygląda. Tak nam to całkiem nawet i tak szybkie wyjście na mapę tymi marinami, ale to chyba nie będzie takie 
Takie wejście, wejście do końca. No w sumie to już mediwaki lecą, więc tak, z nimi to już będzie akurat wyglądało całkiem normalnie. Kiedyś takie wyjście robiło się nawet trochę wcześniej, ale potem zauważono, że może bardziej by się opłacało jeszcze zrobić trzecią bazę, za to ten atak dosłownie no, pół minuty, czasami 40 sekund później wychodzi na mapę. No i to jest całkiem mocne. Czwarta hunterka. Jak widać, mariny są zrzucane. No i za momencik ruszę na niego. Albo i nie. No tylko kryptomory w sumie można było zniszczyć, bo walka z roczami już nie miałaby większego sensu. Za dużo by marinów stracił Biana. Przeważnie teranem chodzi o to, żeby oczywiście na razie nie tracić. Tylko kumulować te mariny. No i styczny w pierwszej bazie ustawiony. Taki do obrony trochę trzeciej bazy, trochę drugiej. Jest też kolejny jeszcze w trzeciej bazie i tak dalej, i tak dalej. No i teraz rok na rok może trochę na siłę, ale może zrobić Master czy Ravager z 1-1. Ale widać, że też idzie odrobinę w drony, bo jakieś pojedyncze sztuki są dorabiane. No i Infestation Beats. No i Bailing jest nawet. Jak w sumie nawet bym powiedział, że ciężko wyczuć tego rok na roka. Co on tam planuje? Czerka zagrana, 4-5 pas cały czas dla Shina. Trzeba przyznać, że bardzo pasywnie zagrali. Symulator rozbudowy to jest chyba ich tutaj motyw przewodni. Jeszcze jeden skan, no i teraz Bian może będzie... Nie, nie będzie związany walką. Jak chce, to może wybiec na pewno. A teraz bardzo fa fajnie zauważył, że może wyciągnąć dodatkowe kryptomory bardzo niewielkim kosztem, bo chyba tylko jednego Marina musiał poświęcić. Także co najwyżej tylko troszeczkę. No i już mamy ostateczne technologie zergowe, czyli Vipery, Adrenal i jeszcze jeden drop do pierwszej bazy Shina. Ja mam bardzo, bardzo duży respekt, trzeba przyznać, że mają. W ogóle Shin też świetnie się rozrósł, ale no w sumie też trzeba przyznać, że nie było za dużo przeszkód, nie, nie za wiele rzeczy mu przeszkadzało. No i też w sumie Roche są takim trochę zapychaczem limitu, no ale nie będzie, ma go w dziewiątej minucie, nawet chwilę przed. Bardzo szybka, sensowna masa. A drabinkę trzeba przecież jeszcze podpiąć w ogóle. No tak jest, wszystko będzie. Będzie pan zadowolony. Medivac z jednostkami został zniszczony.
No to lecimy z Viperami do Natak. Oczywiście próbuje zsynchronizować Shin. Przygotowany, nagrzany, chętnie do walki. Nie zło ślepia nawet na switch tanki rzucone. Ej, dużo zrobił. Zadziwiająco nawet bym powiedział dużo, no ale, no ale właśnie, jest odwet. Odwet, na który Ragnarok chyba nie był najlepiej przygotowany i na pewno tutaj trochę straci. Chociaż nie, on miał oddział, miał oddział, ale w pierwszej bazie. Jakiś rołczowo lingowy na to. Ej, no to nieźle. Akurat całkiem, całkiem by wyszło Ragnarokowi. Chociaż on chyba niestety niefortunnie zaatakował w to okienko czasowe, kiedy Bian miał lepsze wzmocnienia też. Ale, ale zrobił to na tyle dobrze, że w sumie... Wjazd nie był zły, no i teraz e, dla mnie największa zagadka, czy będzie po prostu co chwilę atakować tak rak na rok do skutku. Czy tej ekonomii może tak spróbować jeszcze z dwa limity wrzucić? Efekt nie był zły. Więc możliwe, że lepiej nie będzie. Pian jak mi kruje, ale... No już długo nie pożyję tym meliwakiem. Zaczyna się dostawianie komand centerów i jedna wielka kampa Biana. Jego założenie myślę, że jest bardzo, bardzo proste. Po prostu nie paść w którymś momencie od przeciwnika. Ultraliski, jak widzę, ze skinem z edycji kolekcjonerskiej Starcrafta. Sztuk 3 zaraz będzie może atakować. Pytanie, którą lokalizację? Czy tutaj, gdzie jest planetarka? Chyba tak, bo już podchodzi, a może i nie, bo się tylko możliwe, że rozglądał. Doskonale. MP jeszcze na Vipery, ale jak widać nie wszystkie zostały zniszczone, bo jeszcze jakieś oślepienia wlatują, planetarka rozwalona, chyba nawet Korosi wtrafił w Ultra Liska, ale i tak go Ghosty by pewnie z najpami dobiły, tak jak to nawet widzieliśmy. Niezłe podejście, Bian to znowu tak jakby trochę kręcił głową, chociaż on tak co chwilę ma takie tiki nerwowe. 96 SV posiada Bian. Mega duża ekonomia. Tak jakby wiedział już zawczasu, że trochę ich straci przy każdym kolejnym ataku. Dobra, Shin zaraz być może zrobi kolejny atak, albo chociaż już też robi Spire, być może jako kontra na Liberatory, bo no skoro, w sumie już skoro widział parę Liberatorów, to może faktycznie lepiej, <śmiech> żeby... No tak, bo jakby się nagle zrobiło z 10 Liberatorów, to lepiej mieć od razu Koruptory dostępne. <śmiech> Raczej wtedy Viper mi za dużo nie ulepi. Tak, Bian ma prawie 100 robotników, to jest ciekawe. 98 w tym momencie, tam na dole ekranu widać tę liczbę. Na godzinie 6 powiedzmy. <śmiech> Także trochę go ekonomicznie poniosło. Ale może to dobrze. Czemu pana Piszczel przedstawiasz dawnym nikiem? Piszczel? Na rok na rok to Piszczel? No w każdym razie, dlaczego na Shina mówi Ragnarok? No bo to jest Ragnarok, a raczej był Ragnarok, więc niektórzy się pytają, kto to jest Shin, co to jest, kto to jest. O, tutaj szkoda tego Overlorda. Um, więc, więc jeszcze przez jakiś czas na pewno na, na Shina będę mówić Ragnarok, żeby oglądający wiedzieli o kim mowa. O, ładny wjazd z A Ach, Shin to jest Piszczel po angielsku, okej. Okay. Na razie wszystko w najlepszym porządku. Jeżeli był jakiś moment słabości Biana, to myślę, że jest już on za nami. No bo mam właśnie pełny limit, ma siłę, ma tę moc. Aha. Tutaj jak widzimy haczerka, tam haczerka.
powoli tego żółwia będzie rozwijać chyba przez mapę Jan. A przynajmniej tak się wydaje, że zamierza się tak rozwijać. Czy tylko może uruchamia snajpy, ale bardzo ważne jest to, żeby tych ghostów właśnie nie stracić. Co, niewidzialność włączył chwilę temu, Jan? O co tu chodzi? Na chwilę włączył, wyłączył niewidzialność na ghostach, taktyczna strata energii. Ładna kampa, no. Coraz bardziej widać, że tak sobie pozwala Bian. Coraz dalej stawia kolejne sensor towery i turety, bo przede wszystkim no, też należy się obawiać inwestorów. No i tutaj nawet jakieś inwestory zakolejkowane przez Shina. A nuklearka też będzie. No dobra, fajerwerki nam odpali tyran. O, tutaj Shin coś, coś dziwnego zrobił w sumie. Może specjalnie poświęcił te ravagery, ale... Wyglądało nie, nie do... Chociaż nie no, może i specjalnie, bo teraz 10 koruptorów robi. Tutaj z kolei trochę błąd biana, bo te jednostki się porozdzielały. Ale też jakoś wartość dla siebie z tego wyciągnął. Tasteless TV. Raided, raided me. Hello, welcome. It's pleasure to see you there, guys. But uh, you might not know the language. But you are very welcome to learn Polish. Dobra, thank you very much, Tasteless. See you soon, maybe. Welcome, boys. <laughs> Dobra, będziemy, będziemy tutaj z widzami tej slesa, jak się okazuje, trochę oglądać. I crash lives in Poland. <laughs> Welcome. Dobra, na razie haczerki są oczywiście niszczone. Aż 13 Broodlordów gra Shin. To jest naprawdę duża liczba. Więc jak będzie chciał, to naprawdę mocne uderzenie jest przed nim. Tutaj Xelnaga, jak widzimy, przejęta. Command Centery w budowie. No dobra, to będzie... To będzie obiecujące. Teraz po angielsku. Nie no. Nie, nie zmieniamy języka, ale no, nie spodziewałem się, że Tasteless mi da host rajda, nie? Piękna sprawa. O Boże, tutaj jaka późna reakcja, no ale coś tam popodnosił jednak. No i aż 13 Broodlordów teraz będzie się zabierać za Terana. Na początku jeden Siege Tank, jak widać Ghosty oraz Tory w gotowości, żeby... No, no odepchnąć, a może nawet złapać te Broodlordy. To nie jest takie proste. Dobra, doskonale. Tak się rozpędzają, ale też spowalniają przy okazji. Dobra. To jest tylko jedno uderzenie pod lordami. Nie no będzie kampa jak nic, nie, ale żeby aż taka. Naprawdę nie było za dużo wymian. Za, za wiele się tutaj nie działo do tej pory. Dwa starporty zagrane przez Biana. Jeszcze dodatkowe, no bo on jakieś już posiadał. W kamerce, czasami tak patrzy naprawdę, jakby jest Paweł bez maski, bo tak mruży, tak się oddala, tak jakby, jakby cierpiał. Dobra, widzę, że ładnie brodlingi zostały wyjaśnione. Takie oblężenia Broodlordami, jak widać, nie są też proste na zerga. O! No, 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 no. Ty Liberator, jakie obrażenia obszarowe zadał na prawie wszystko, co w powietrzu, bo się nagle na masie Broodlordów pojawiły paski życia, znaczy zostały lekko sztorchnięte, obite. A, no i mamy jeszcze zrzut bezpośrednio na marudery, tory oczywiście, no, ale chyba tego tora to trzeba by podnieść. Dobra, jeszcze raz Broodlordami go będzie próbował zaszczuć. O, teraz snajpy, snajpy byłyby, ale nie, za daleko są ghosty, więc chyba nie da się snajpów dorzucić. W ogóle też nie mało overseerów tutaj naliczyłem, chyba z 9 łącznie. Niełatwo się liczy przy tej jakości dostawanej od Chińczyków, no ale jakoś sobie damy radę. 
jeszcze jedno podejście z Brudlordami. Fajnie, fajnie, fajnie próbuję. No trzeba tutaj na pewno przede wszystkim też patrzeć na bank. Oj, 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 no ale być może za daleko, za głęboko, za bardzo się z tymi torami sprzecza. Jeszcze wjeżdżają Bejny. Teraz Planetarka oraz Sicztanki powinny moim zdaniem na te Bejny szczególnie atakować. To Ragnarok na patencie. Jeszcze przejmuje i Tora. Jednego przejął. Planetarka zniszczona. Ile tych Brudlordów zostało? Na razie tylko piątkę widzę. No niby mało, ale może, może zaraz sobie dorobić, bo przecież ma po to te koruptory. O tak, teraz odlatuje i może będą kolejne. Przejęcie Tora. I jeszcze dalej atakuje, ale teraz wkraczają kolejne ghosty. No i Bian na razie stawia słuszny opór. Hydraliski w ogóle też są grane. Jaki dziwny wybór. Dobra, ładnie to wygląda. Dwa wajpery dodane. Doskonałe wejście Ragnaroka. Coś pięknego. Te Bejny oczywiście. Jeszcze muły nawet do końca nie popracują. I wyparowała baza. No i Bian miał nawet 98 SCV momentami. Teraz ma 28. Gwałtownie spadł. <grym> Ten skan w budującą się haczerkę. No tam ciężko będzie zaekspować, panie Bian. No ale właśnie. Z jednej strony bank Biana opadł. I to mocno. Tutaj kolejne muły. Bo on tych mułów może zrzucać. No ale bank Shina też opadł. Więc obaj zbiednieli. Nie wszystko na pewno jest przesądzone. Dwudziesta czwarta minuta. Tak jak widzimy, haczerki, nie haczerki, to jakieś inwestory. Kilka ghostów, myślę, że już nawet momentami do 20 może dobijać ich teraz tego złapać. Może jakieś kilka broodlordów nawet. No i taki fangal rozejmu rzucony w ziemię trochę. Ten fangal niewiele rzeczy <śmiech> trafił. O, i widzę Ragn Ragnarok. O, to jest świetne podejście. Tak jest. Pra prawie faktycznie dwa darmowe ghosty teraz złapał Shin. A to jest niezłe podejście, dlatego że teraz bardzo trudno będzie Tranowi zająć te lokalizacje ponownie i wydobywać surowce. Zresztą cv jeszcze sobie podjeżdżają i biorą minerały. Ale naprawdę, gdyby nie moły, to Bian prawie nie miałby czym, czym zbierać i jak zbierać. W ogóle by minerałów prawie nie zdobywał, no ale dobra, jest kolejne podejście. Tym razem z Erglinia, tam mułów nas rzucą. Teraz to w zasadzie już nie trzeba za dużo SCV, wystarczą może muły. Bardzo dużo budynków. W tym orbitali, tam jeszcze zarglingi się zakopały. No ładnie, ładnie wygląda to, co posiada Ragnarok. Nazwane Shinem. 25 minuta powoli dobiega końca. Tak samo można powiedzieć, że dobiega końca wydobycie Biana. On ma w zasadzie surowce w dolnym lewym rogu mapy. Tam coś jeszcze może pozbierać, ok, ale tak, no to jest bieda. No i teraz salwa Broodlordów, jak widzimy. Poszła. Jak się próbuje cwanie ustawić właśnie, żeby wykorzystać maksymalny zasięg swoich jednostek, żeby też przeszkoda terenowa, jaką tutaj mamy na środku. Jakaś lekka przepaść, nie przepaść, jakieś wzniesienia <śmiech> wykorzystać na swoją korzyść. Tak, żeby on wszystkim najlepiej zaatakował, a rywal praktycznie niczym. O! Dobra, fajerwerki na środku, zrzucano kagostem. A, i teraz chcę się rzucić na tego ghosta, żeby jednak to może nie spadło. No nie spadnie. Atakować, nie atakować. Sam się pewnie zastanawia mocno, co tu zrobić teraz. 
jeden z drugim. Gan naprawdę ma spory limit. Im większy limit armii, co ciekawe, ale między budynkami też może będzie ciężko mu walczyć. No już za te budynki mu się zabiera Shin. Ładnie, ładnie, ładnie go ogrywa, no. Pozycja jest wszystkim, jak widzimy. I mikro, syro, mikro. I wyciągnięty liberator. I my, kolejna jednostka zniszczona. I nie stać Biana po prostu na odbudowę wszystkiego, co by chciał. Więc być może teraz spróbuje zawalczyć, ale ma gigantyczne trudności. Ragnarok jest naprawdę znakomity w tych długich grach. Kolejne fangale, może jakieś przejęcia torów, ale obawia się zapewne MP na inwestory. Prawie wszystkie inwestory, które tam przed chwilą widziałem właśnie mają 100% energii, więc można przejmować, a przejmować, ale potrzebuje też takiego mięsa z przodu armatniego Shin. Ale Bian zupełnie sobie z Ragnarokiem nie radzi. Przyznam szczerze, że też dawno nie widziałem Zerga, który grałby styl Brudlordowy na Terana i żeby to działało tak dobrze. Ale działa, działa, działa. Nie wiem w sumie czasami czemu z Zergowie właśnie nie grają tak częściej. Jeszcze inwestor tutaj, jak widać, przyczajony. Mógłby nawet tego tanka przejąć, jakby chciał. Ale dużo prościej, no tak, teraz, teraz Shin widzi, że poszły na godzinę trzecią siły Terrana, więc on może na pewno podejść kilka uderzeń, może jakąś fabrykę, może dwie rozwalić, może takiego siege tanka, może jakiś źle ustawiony ghost, cokolwiek, co wyłapie, przybliży go do zwycięstwa, ale le co kolejne fangale. Nie może tak właśnie tylko stać, moim zdaniem, Shin, bo Terran go tak ładnie może od góry torami, od, się, od, od prawej strony też oczywiście ghostami. Podejść i będzie źle, więc no trzeba, trzeba z rozwagą podejść, odejść. Ukąsić, tam ukąsić. Dobra, liberatory się rozstawiają. Jak widać, tutaj jest jakaś hacza jeszcze zagrana. Koruptory oczywiście atakują. Ej no, to jest <głos> cały czas może jednak pod znakiem zapytania. Jakby dobrze żeby było rzucić tutaj skana, pozbyć się tych inwestorów, no koruptory też ekspresowo obrywają Ragnarok. Czyżby popełnił błąd, bo może jednak. Teraz skoro Bian zajął kolejną lokalizację, no to oczywiście zrzucamy muły, wydobywamy, bawimy się. No, małe co prawda szanse na Dalbiana, ale jakoś się obronił. Starportem tutaj leci. Trudna była to bitwa. Ale jakoś przetrwał, jakoś przeżył. Na pewno bardzo ważny był ten jeden z ENT na inwestory. Ale tutaj już jest kolejny inwestor, który ma 140 punktów energii. Pewnie nawet widzi powstającego Tureta. To jest jego... O nie... A, stracił inwestora, szkoda. No ale dobra, Brudlordy żyją. Teraz, oj, jeden długo nie pożył. Teraz, jak widać, jeszcze dużo zerglingów. Hydraliski od lewej strony też ładnie się wlewają. Idą inwestory. Nie, pam nie, nie, one nie mają energii, ale to nie ma znaczenia. Jednak Shin lepiej to rozegrał. No, bardzo szanuję. Nawet nie miał pełnego limitu, ale wiedział, że raczej wygra, jeżeli podejdzie, bo... No bo tak się to czuje po prostu. Jak, jako dobry gracz, Shin na pewno to czuje, że nie miał raczej surowców rywal na odbudowę swoich sił. No brawo, taki late game wygrać z Teranem to nie jest częsta sprawa, zwłaszcza, że ostatnio właśnie też niechętnie mam wrażenie, że Zergowie grali Brudlordy, a widać, że nie ma się czego bać. Well played. No to zaczynamy. Kolejna mapa, kolejna szansa. No co, popracowali to ich jakieś pół godziny grała, trwała poprzednia mapa, więc to nie było łatwe wyzwanie. No 
Dobrze, dobrze. Tutaj jak widzimy supply depot. No i po supply depot się leci command center, więc to jest zagranie, za które się mówi command center first, bo jest przed koszarami. No supply depoty tak są w domyśle często pomijane, ale... No, Command Center bardzo, bardzo szybki od Biana. Tam mnie to wygląda szczerze mówiąc jakby robił dwubazówkę Bian, no ale na razie to jest trochę wrożenie z fosów. A, w ogóle musimy jeszcze sobie odpalić tutaj. Um, o, właśnie to. <grym> Ten efekt graficzny. Ta magia na ekranie, takie, a teraz zobaczcie to. <grym> Zobacz tego, to przejście. Dobrze. Takie efekty też w trakcie gry możemy zrobić. No to lecimy. Sześć zerglingów. <śmiech> Wjeżdża na rejon. No i teraz każdy w swoim kierunku, 29, 31 już punktów zaopatrzenia, oczywiście ubiana, Shin ma około 10 więcej, ale to dość normalna dynamika, że Zerg ma trochę więcej na tym etapie gry, potem się to będzie zrównywać, no i potem mniej więcej ten, kto będzie mieć więcej, to będzie silniejszy w środkowym etapie gry, a już w tym ostatecznym to, to raczej jakość kompozycji ma większe znaczenie, jak się kto ustawi do walki, bo zaopatrzenie pewnie będzie bardzo podobne. No i mikro. No proszę, trzy szybkie command centery od Biana, ale co jest ważne, najpierw były trzy raksy i dopiero teraz fabryka, więc stawia na właśnie rozwiązanie takie, no, bazujące na piechocie Bian. No myślałem, że to będzie dwubazówka, jednak mamy właśnie trzy bazy, więc, więc tutaj inaczej niż przeczuwałem zagrał Bian. Ma magiczny Arlekin, czy w grach wypada pisać o... Oho, o tych rzeczach. No w sumie to nie mam pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia nawet. <śmiech> Ale w Starcraftie wielokrotnie byli gracze z, z Tajwanu w różnych miejscach, krajach, więc... No nie wiem, no... <śmiech> jakby... <śmiech> nie wiem, w czym miałby być problem. Znaczy nie wiem po co pisać o takich rzeczach tutaj. No to są gry komputerowe, to ludzie rywalizują, to jest esport, jakby to jest, to jest, to jest wszystko. O tam zahaczanie jakichś tematów na peto, na pewno nie tutaj. 
To nie jest do tego miejsca. Na razie wszystko bardzo solidnie wygląda, jeżeli chodzi o obu zawodników. Powiem wam, że przez te tiki, jakie ma Bian, takie nerwowe, czy ze stresu, czy, czy ciężko powiedzieć z czego, tak czasami jak to głową tak zakiwa, lewo-prawo, wiecie, tam przekręci, to mam takie... zastanowienie, czy to jest w ramach reakcji na coś, co się wydarzyło w rozgrywce, czy tak po prostu, niezależnie od wszystkiego. Wchodzimy, wchodzimy. Jak widać, skan zagrany. Linki naparzają mariny. Okej, okay, popracowane. Zaczyna się presja Biana. I to taka już całkiem zmasowana presja. Uderzenie. Kurczę, jak on chodzi na biomasę odważnie. Nawet aż mnie to dziwi. No ale w sumie ma dobre ulepszenia. Rywal jeszcze ich nie ma, więc może faktycznie jest e, takie okienko czasowe, kiedy jeszcze można sobie pozwolić na nieco więcej, ale za około 10 sekund już będzie. Wydaje mi się, że to trochę niebezpieczne. Tutaj jeszcze jeden kryptumor. Zauważył go Bian. Tam są jeszcze dwa do zniszczenia. Fajnie, fajnie się naprawdę ustawia te run. Ciężko z nim zawalczyć, no i w razie czego jest ewakuacja mediwakami. Infestation Pit. Trzeba przyznać, że myślałem, że się bardziej to rozkręci na środku mapy zwłaszcza, że się bardziej rozbryka pan Bian, zwłaszcza, że ma miny, więc y, tak z nimi można teoretycznie trochę bardziej dynamicznie grać, ale Bian się jakoś wybitnie nie spieszy i mam wrażenie, jakby już powoli, powoli tak mentalnie przechodził w jakąś kampę, no ale jeszcze jest czas na uderzenie. Na pewno jeszcze może się tutaj coś zmienić, coś wydarzyć, <śmiech> no bo znowu symulator defensywy chyba grać nie będzie czy tak dobrze grającym Ragnaroku, no ale może, może teraz i on coś poprawi. O, mina. A nie, nie odpali ta mina. Ba bardzo sensownie ją tutaj właśnie wyklikał Shin. Masa. No dobra, zobaczmy, czy się uda jakimś cudem Janowi to wygrać, nie? No coś, ty... Co by to było? Świetna bitwa Ragnaroka, aczkolwiek pytanie, czy on może jeszcze kontynuować i może nawet jakiś kontratak. Nie, 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 tu już Bian chyba jest zbyt liczny, za dobrze ustawiony, za mocny. No i na pewno zatrzyma... No może zatrzymać złotą bazę, ale widać, że kieruje się jednak w kierunku trzeciej bazy Ragnaroka. Czy nie? Nie, Rosy rozmyślił się, może myślał, że jest trochę większej masie niż pierwotnie zakładał. 
Więc zajmuje złotą bazę też. Już będzie na pięciu, tak samo jak jego rywal. No i Shin idzie w kierunku lurkerów z zasięgiem. Wiadomo, mocna to rzecz, nawet bardzo mocna. O, ale te lurki są odsłonięte, więc potrzebna jest im asysta. No i lecą właśnie Bejny i inne jednostki. Jakby je tak zostawił, te lurkery oczywiście tak same z piechotą, to prawdopodobnie wszystkie by padły zanim zaczęłyby zadawać większe obrażenia. Może jedna salwa od tych kolców by poszła. I teraz tak, w górnym lewym rogu desant piana na haczerkę. I podnosimy, uciekamy, rotacja tak jest. Kurczę, ale on może akurat stracić do jakiegoś mediwaka albo kilka, może nawet. <śmiech> Shin się zastanawia, czy może zrobić może jakiś atak, ale... No czuję presję, bo tutaj jest ten jeszcze inny atak, no i trzeba się w sumie wycofać. Oj, Bian! O, ale się... Chociaż, no trochę się zagapił na pewno. Trochę to było dotkliwe nawet. Zaraz powinien zacząć robić planetarkę Bian i już zaczął. Bardzo skupia się na atakach koreański teren, ale widać, że... Nie ugrywa z nich tego, co by chciał. No i rozpoczyna się oczywiście kolejna konfrontacja. No i kolejny Edus z lurkerami, ale wszystko na razie jest zahamowane, zatrzymane przez Biana. Ale nie ma, nie ma w ogóle rady, nie? On musi po prostu zagrać ten dłuższy ogrę z Shinem. Jak się chce, no to tak będzie. Aczkolwiek, no to nie jest już styl broodlordowy, tylko nieco inny. O tam jakieś trzy gosty chyba są do złapania, dokładnie. Jan sobie dał je złapać. Kolejny taktyczny nydos, tym razem godzina szósta. I jeszcze do pierwszej bazy być może Shin coś tutaj wrzuci, ale nawet fajnie. Spróbuję. O, jednego lurkera, czyli jednak nie warto pewnie było tak próbować. W pierwszej bazie, jak widzimy, mina, mina na nydusa to nie, to jakieś chyba chaotyczne, szybkie kliknięcie biana było. Ale dobra, najważniejsze, że coś tam wrzucił, jakoś się obronił. Kampa kampu, tutaj jeszcze jak widać na odchodne coś zostało posnajpowane.
Nieźle, nie, nie, Polska nowa, nie? O, mina odpaliła, dobra, nie będzie. Ale ładnie mu ten jedus cały czas konsekwentnie wrzuca, jak się zastanawiam, który w końcu się udaje, no bo w którymś momencie jest szansa, że Jan się zagapi. Jak się nie zagapił raz, dwa, trzy, to może za piętnastym razem nie zauważy, wejdą mu lurkery, będzie mieć problem. Chociaż do tej pory ze wszystkim sobie właśnie bardzo dobrze radzi. Jeszcze jedno podejście Shina. I już widzimy na horyzoncie Greater Spire, czyli Ragnarok wieże. Możliwe, że trzeba będzie tę mapę znowu stoczyć w dłuższym formacie i idzie w tym kierunku. Niesamowicie są zachowawczy. Ja się osobiście nie dziwię, no bo to jest taki, no, jeden z większych, fajniejszych moim zdaniem też turniejów dla zawodników, dlatego, że nie muszą nigdzie jechać, jeździć, kombinować, tylko wszystko sobie grają z domu. Organizator im to wszystko przyjemnie porozpisywał. Dzisiaj tylko jedna gra. I tak ten turniej troszeczkę rozciągnięty na wiele dni, ale to też właśnie moim zdaniem może być z korzyścią dla, dla graczy i z korzyścią może nawet dla poziomu turnieju. No i widać, że no, Shin się przygotował z Broadlordami właśnie. Będzie tutaj po raz kolejny grać. mi się podoba. Zakopane bejny. Sztuk chyba 8. Z tego co widziałem, tak jest 8 bejnów. Jeżeli wdepnie w to bian, to może być no, natychmiastowy zwrot akcji. Ale jak on buduje turet przy turecie, jeden za drugim. Ciekawe, czy Shin nawet by z chęcią się zapakował na momencik w niekorzystną walkę, tylko po to, żeby bian za nim poszedł i wpakował się w te bejny. No, ale dobra, te bejny już wykopane, więc jednak nie będzie takiej sprytnej zasadzki. Będzie jednak coś troszeczkę innego. Zaczyna się, no, zaczynają się próby snajpowania koruptorów, ale ich jest tak dużo, że one i tak Chyba zrobią co chcą. Złapią Liberatora, złapią, złapią Mediwaka, 5 command centerów. Kolejnych buduje Bian, więc znowu mów i skanów nie będzie końca. No i Broodlordy oraz drugi Spire, co ciekawe. Znaczy jest Greater Spire oraz Spire, oczywiście. No i chodzi o to, żeby robić też podwójne ulepszenia do jednostek powietrznych. Zaraz się pewnie tym wszystkim będzie zajmować Ragnarok. A na razie jeszcze jedna potyczka przy Xelnadze. No i trochę może być kosztowna dla Shina, jakby stracił tak dużo Bane'ów, bo to też nie są takie darmowe rzeczy. Przepycha przeciwnika. No będzie ciekawie, będzie, będzie. Znowu kampa, znowu dłuższy styl gry, znowu trzeba, no, mieć w sobie ten upór i cierpliwość. Jako w sumie każdy z zawodników. Jedno było trzy, a ile może tutaj trwać, jeżeli gracze postanowią, że no dobra, trzeba bezpiecznie, trzeba bezpiecznie i tak za, za bezpiecznie to też może być niebezpiecznie. Czasami brak ryzyka jest większym ryzykiem.
Bardzo poklikali to ich, a na razie czekamy. O, na jakąś inicjatywę Biana się, się nawet doczekaliśmy. W kurnym lewym rogu swoją drogą są dwie bazy, gdzie są bogate gazy i, i oba je zajął Shin. Zobaczcie, że jego wydobycie gazu na minutę tam na dole jest przy gazie pokazane. 1400 nawet na minutę. To oczywiście nie będzie trwało wiecznie, ale, ale wygląda bardzo, bardzo potężnie pod tym względem Shin i... No dobrze, żeby się Bian też tym może zajął, żeby mu trochę życie utrudnił. Okej, okay, skany lecą. No i próbuję snajpować. Nawet snajpowanie Oversira nie jest głupim pomysłem. Jak tym Oversirem on mikruje, podnosi, opuszcza, podnosi, opuszcza, byle by widzieć Ghosty, gdyby użyły niewidzialności. No ale fajnie też zaczepia tę złotą bazę. Pan Shin. Dużo się na wpłci, a rachunki same się nie zapłacą. Stawka skłania do ostrożniejszej gry ciernisty. No tak to wygląda właśnie. Troszeczkę tak to wygląda. I mek kolejny fangal zagrany. Nieźle, nieźle, nieźle to wygląda. Skanują, patrzą, analizują i kolejne snajpy, i kolejne snajpy. na inwestory, ale jeszcze niektóre z nich mają trochę energii. No to nie jest, kurczę... O! Banalna batalia, i ale jakoś tak koruptory łatwo wleciały, no bo, no bo tak, nie ma ani za dużo torów i snajpów już też chyba nie, nie ma za dużo, widzę, po tych paskach energii. Ej, to film może znowu piana po w late game'ie. Niesamowite, jakbym widział po raz pierwszy od bardzo, bardzo długiego czasu, gdy Zerk ma, no, szansę wygrać z Teranem długą grę, bo gra tak jak trzeba, tak jak się powinno, tak jak kiedyś Spanceral pokazał. Brudlordy. To jest zupełnie inna gra. Taka bardziej... Na spokojnie, no bo to trzeba czasami na spokojnie właśnie... Porobić. Doskonale. Doskonale wchodzą te bejny i nie tylko. Doskonała ta akcja Shina. Aż się nie można napatrzeć. W ogóle Bial jakiś spadek zrobił. To tak jest niby skromny atak, ale łapie cały czas świeżo wychodzące jednostki, więc Shin też tak musi się jakoś tutaj minimalnie chociaż skoncentrować, żeby to obronić się właśnie z jakimś ładem i składem. Dobra, królowe jak widać, no, no są takie niezbyt silne na to. O, i powróciły zerglingi z ofensywy. A i no ale teraz Shin, tutaj będzie konfrontacja. Przejęcie Ghosta miał miejsce, ale chyba, nie wiem, że rzucił jakieś MP na inne Ghosty? Być może, można takie coś zrobić z Ergiem. Ale jak on go zjada? On go pożera. No i Bian wygląda jakby był bardzo świadom tego, że jest źle, że jest bardzo źle. 
Większy limit zergowy, zgadza się. Lurkery w Nydusie jeszcze są. O, z tego sobie nie zdaje sprawy zapewne Shin. On ma trochę większy siłę, ale świetne fangale na ghosty. Ale one i tak już nie mają za dużo energii, więc nawet by nie pomogły. No i to jest niespodzianka chyba, że Shin wygra z Bianem 2-0 prawdopodobnie. Ja bym raczej przewidywał zwycięstwo Biana w takim spotkaniu. A tu Psikus. Ale brawo, no grał tak jak trzeba, grał poprawnie. Trochę się dziwię, szczerze mówiąc, że Zerek tutaj atakuje, zamiast rozwalić bazę na godzinie 5, czy chociaż atak na 9 jeszcze mądrze jest zaatakować, bo to jest jeszcze świeższa baza. Jeszcze lepsza. Dobra. No i miazgunia za moment i będzie. Oho, jakiś link nie działa, jaki link nie działa, co się dzieje? No i dobra, to powinna być już ostateczna wymiana. Hydraliski też mają nie najgorsze obrażenia, jak widzimy. Ale jeszcze jakby te lurkery dorzucił tutaj, no to w ogóle po zawodach. No, brawo Ragnarok. U Biana myślę, że już... Tuch walki złamany. Bian taktycznie przegrywa, żeby z Serralem się nie spotkać. E, no, ale to się tak wymęczył. Prawie obie mapy trwały prawie po 30 minut. Co, że nie było trzeciej, no. Niektóre best of five trwają, co tyle co ta jedna mapa. Ale co poklikali, to ich. No mega szanuję Ragnaroka, naprawdę, bo to, to nie jest proste. Aż poprawił włosy Ragnarok. Bardzo trudne wyzwanie to, żeby tak się dobrze przygotować, żeby wiedzieć też, kiedy przejść te Broodlordy, a kiedy nie przejść, kiedy już to nie ma sensu, granie inaczej. Świetnie nam Ragnarok pokazał, jak należy grać na Terana. Bardzo, bardzo dobrze. 